நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு மரணத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பத்தி கொஞ்சம் பேச போறோம் மரணத்துக்கு அப்புறம் இதுதான் நடந்ததுன்னு யாரும் வந்து நம்மள்ட்ட சொல்லலாம் கூட ஒரு அனுமானமா சில சங்கதிகள் எல்லாம் எல்லாருமே சொல்றாங்க இப்ப நம்ம சரீரத்தை வந்து ஸ்தூல சரீரம் சூட்சமா சரீரம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டா சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன இப்ப ஸ்தூல சரீரம் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ணால பாக்குற உடம்பு எலும்பும் சதேகமா இருக்குது உடல் அழிஞ்ச பிறகு எடுக்கிறது தான் சூட்சம சரீரம் இந்த சூட்சம உடம்பு தான் புதிய ஸ்தூல உடம்ப பெற்று புதிய பிறப்பை எடுக்குது ஒவ்வொரு பிறவைக்கும் இதே சூட்சம உடல் தான் புது புது ஸ்தூல உடலை எடுக்குதுன்னு சொல்றாங்க நம்மளோட ஸ்தூல உடம்பு எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியுது அது வந்து நிலம் நீர் காத்து அக்னி ஆகாயம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூத செயற்கையில வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு பூத உடல் தான் இந்த ஸ்தூல உடல்ங்கிறது சூட்சம உடல் எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குது நம்ம மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு சொல்ற நம்ம அந்த கரணத்தினால வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸ்தூல உடல் அழிஞ்சாலும் நம்மளோட அந்த கரணம் வந்து அழியறது கிடையாது நாம ஸ்தூல உடலை வந்து பூத உடல்னு சொல்ற மாதிரி இந்த சூட்சம உடலை வந்து மன உடல்னு சொல்லலாம் இங்க நாம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது சில சில நுட்பமான செய்தி எல்லாம் இருக்குது அதாவது நம்ம உடல் எப்படி ஒரு ஜடப்பொருளோ அது மாதிரிதான் நம்ம மனசும் ஒரு ஜடப்பொருள் தான் நம்ம ஆன்மா தான் ஆதார சக்தியா இருந்து நம்ம உடம்ப வந்து இயக்கிக்கிட்டு வருது அதே தான் ஆதார சக்தியா இருந்து நம்ம மனசையும் இயக்குது இப்ப ரெண்டு உடலும் அதாவது ஸ்தூல உடலும் சூச்சம் உடலும் ஒன்னாவே சேர்ந்து தான் இருக்குது நம்ம உடல் இயக்கமும் மன இயக்கமும் சேர்ந்தே தான் இருக்குது நம்ம மன இயக்கங்கிறது உடம்புல ஒரு பகுதி மாதிரி தான் தெரியுது உடம்பு அழிஞ்ச மன அம்சமும் அழிஞ்சு போற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு தெரியுது ஆனா பூத உடல் அழிந்த பிறகும் மன உடல் வந்து உயிர் வாடுது நம்ம பூத உடல இறங்கி வருகிற பிராண சரீரம் பய பிளாஸ்மா அந்த மன உடலை உயிர் வாழ வைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம பிரச்சனை எல்லாமே அதோட சேர்த்து இன்பது நிகழ்ச்சி எல்லாமே இந்த அந்த கரணமான சூச்ச உடம்புலயே அப்படியே தண்டி போயிடுது நம்ம பூத உடல் அழிஞ்சதால நம்ம பிரச்சனை முடிவது கிடையாது பூத உடல் அழிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நம்ம மன உடல் இந்த இன்பத்து உணர்வை அனுபவம் செஞ்சு வருது மீண்டும் பூத உடலை எடுக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுது இது ஒரு தொடர் கதையா தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது இப்ப இந்த மன உடல்னா என்ன இந்த மனம்னா என்ன ஞானிகள் கண்ணோட்டத்துல வந்து மனம்னு ஒண்ணு கிடையாது இல்லாத ஒண்ணு இருப்பதா தோன்றதே மனம்னு சொல்றாங்க யார் என்ன சொன்னாலும் நம்ம அனுபவம் என்ன சொல்லுது நம்ம அனுபவம் வந்து மனம்னு ஒண்ணு இருக்கிறதாவும் அதுவே நம்ம இன்பத்தொன்ப அனுபவத்துக்கு எல்லாம் காரணமா இருக்கிறதாவும் நம்மளுக்கு தோணுது அதனால மனோ ரீதியான பிரச்சனை எல்லாம் நாம உடலோட இருக்கிறப்பவே முடிச்சுக்கிட்டோம்னாக்க அது மரணத்துக்கு அப்பாலையும் தொடருதா இல்லையா அப்படிங்கிற கவலையை கூட நம்ம ஒத்தி போடலாம் நம்ம மனசு மூலமா ஒரு பொருளை புரிஞ்சுக்கிறோம் இது ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி மூலமா அது பிடிச்சது பிடிக்காதுன்னு பாக்குறோம் இப்படி நம்ம மனசு ரெண்டு பகுதியா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம உணவு இயக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வருது பெருது ஒன்னு அனுபவமாவும் இன்னொன்னு அனுபவமாவும் இருந்துட்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம் இப்ப மனச ரெண்டு துண்டா எதிரும் புதிருமா செயல்படாம ஒருமைப்படுத்துறதுக்கு தான் பலவிதமான அனுஷ்டானம் தராங்க கூட பார்த்தோம் ஆனா நம்ம அனுஷ்டானங்க எல்லாமே மனசோட செயல்பாட்ட ரெண்டா பிரிச்சு ஏதாவது ஒரு பகுதிக்கு முக்கியத்துவம் தரதுனால இந்த முழுமை தன்மைய செயல்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்றாங்க ஒரு பகுதி காணப்படும் பொருளாவும் இன்னொரு பகுதி காண்பவனாவும் இருக்கிறப்ப நாம ஏதாவது ஒரு பகுதிய எது நம்ம இயல்பிலையும் எளிதா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கோ அத வந்து நம்ம அனுசரணத்துல சேர்த்துக்கிறது சரியா இருக்கும் இந்த நேரத்துல இப்ப மலரை கவனிக்கிறப்ப கவனிப்பன முழுசா பொருட்களிச்சுட்டு மலரை மாத்திரம் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கிறது ஒரு வகை அதே மாதிரி மலரை முழுசா புறக்கணிச்சுட்டு கவனிப்பனா மாத்திரம் இருப்பம மேல கவனத்தை கொண்டு வருது அடுத்த வகை அனுஷ்டானம் மகான் ஜே கே வந்து முதல் வகை அனுஷ்டானத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் தர மாதிரி அவரோட விளக்கம் எல்லாம் இருக்குது புற செயலை மட்டும் நடக்கணும் அகத்துல உள்ள செய்பவன் இருக்கக்கூடாது நான்கிற உணர்வு இல்லாத நிலையில நம்ம செயல் எல்லாம் நடக்கணும்னு அவர் சொல்றாரு 
இந்த நிலையில நம்ம கவனம் முழுசு செயல்ல இருக்கிறப்ப இந்த செய்பவன்கிற உணர்வு மெல்ல மெல்ல எட்டி பார்த்து இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல முயற்சிக்குது ஆனா இந்த அனுஷ்டானத்துல சுத்தமா செய்பவன் வந்து புறக்கணிக்கப்படுறதுனால அவனோட அறிவுரைக்கு நாம செவி சாய்க்காததுனால செயல் மட்டுமே முக்கியத்துவம் பெறுது செயலோட விளைவு கூட முக்கியத்துவம் பெறது கிடையாது விளைவுக்கு முக்கியத்துவம் தந்தம்னாக்க உடனே செய்பவன் வந்து ஒரு முக்கியம் பெற ஆரம்பிச்சிடறான் அதனால இந்த அனுஷ்டானத்துல செய்பவன் வந்து டோட்டலா புறக்கணிக்கப்படுறான் செயலோட பலனும் கூட புறக்கணிக்கப்படுது செயல் மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் பெறுது எதை செய்யறமோ அதுலயே முழு மனசும் ஈடுபாடு காட்டுது முழு மனசும் செயல ஈடுபாடு காட்டுறப்ப செயலும் முழுமை அடையுது ரொம்ப சிறப்பாகவும் அமையுது நம்ம மனசும் முழுமை அடையுது இந்த வகை அனுஷ்டானத்தை தான் கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உள்ளதுலயே இதுதான் ரொம்ப உயர்ந்தது இங்க செயல் மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் பெறுது செய்பவன் வந்து டோட்டலா புறக்கணிக்கப்படுறான் ஆனா அவன் நம்ம வந்து பழிச்சு ஒதுக்கிறது கிடையாது அவன் மீது கவனம் செலுத்தாம முழு கவனத்தையும் நாம செயல் மீது காட்டுறோம் விளைவுகள் எந்த பற்றும் இல்லாதனால இதுதான் சகஜ தியானம் சகஜ சமாதின்னு கூட சொல்றாங்க இன்னொரு வகை அனுஷ்டானத்தை பத்தி நம்ம நாளைக்கு பேசலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம நேற்று வந்து செயலுக்கு முக்கியத்துவம் தர அனுஷ்டானத்தை பார்த்தோம் இன்னைக்கு இன்னொரு வகை அனுஷ்டானத்துல வந்து இந்த செயல்கள் எல்லாம் புறக்கணிக்கப்படுது செய்பவனை மாத்திரம் முக்கியத்தப்படுத்தி அவனையே கற்றி பிடிச்சுக்கிறோம் இங்க நாம் மட்டுமே முக்கியம் செயல்கள் முக்கியம் இல்லை நான் மட்டுமே முக்கியத்துவம் பெறுது நம்ம கவனத்தை இந்த நான்கிற உணர்வுல தான் வச்சுக்கிறோம் நம்மள நம்மால பார்க்கப்படுற மலரோ மரமோ முக்கியத்துவம் பெறல நம்ம கவனம் எல்லாமே அகத்துல இருக்கிற நான் மட்டும்தான் அந்த உணர்வு மேல மட்டும்தான் குவியுது சுத்தி நடக்கிற புறச்செயல நாம கவனிச்சாலும் அதுல ஈடுபாடு காட்டாம இருக்கிறோம் இதுதான் இந்த ரெண்டாவது வகை அனுஷ்டானம் பகவான் ரமணர் தேனி சுவாமிங்கிற ராஜீவ் சுவாமி இவங்க எல்லாமே இதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் தராங்க பக்தி யோகம்னு கூட இதை தான் சொல்லி இதை அடிப்படையாக தான் அடிப்படையாக தான் வச்சிருக்காங்க பக்தி மார்க்கங்கிறது பல விதமா சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இறுதி வடிவத்துல வந்து தன்னையே பரம்பொருளை பாக்குறது தான் நான்கிறது நம்ம சுயத்தை குறிக்குது நம்ம சுயம் வந்து விவரிக்க முடியாத ஒரு உணர்வு பிளம்பா இந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்குது இது ஒரு அன்குவாலிஃபைட் பொட்டன்சியாலிட்டி அனைத்தையும் தன்னோட தன்னுள்ள கொண்ட ஒரு ஆழ்நிலை தான் இது இந்த ஆழ்நிலையே நம்மளுடைய சுயம் நம்மளுடைய ஆன்மா இதன் புறவயப்பட்ட இயக்கம்தான் மனங்கிறது நம்ம மனம் புறவயப்படாம அகவயப்படுறப்ப அங்க மனம்னே ஒண்ணு இருக்கிறது இல்ல மனங்கிறது வந்து ஒரு தற்காலிக இயக்கம்தான் வெளியேறி சென்ற மனம் வந்து தன்னோட சுயத்தை அடைய தெரியாம வெளியுலகத்துல மட்டுமே அறிஞ்சுகிட்டு வாழ்றது வந்து ஒரு அறியாம இது மனசு எப்பவுமே சுயத்துலதான் இருக்கணும் அதாவது மனமற்று இருக்கணும் தேவைப்படும் போது மனமாயிருக்கணும் இப்ப சில பிராணிகளை வந்து நீங்க டிவியில பாத்திருப்பீங்க அவ சின்ன சின்ன பூச்சி எல்லாம் உணவா உட்கொள்ளக்கூடுது அந்த பிராணி என்ன பண்ணும் தன்னோட தேவைப்பட்ட சமயத்துல இற தேடுறப்ப நாக்க நல்லா நீட்டி அந்த பூச்சியை பிடிச்சிட்டு டக்குன்னு உடனே நாக்க உள்ளுக்குள்ள இழுத்துக்குது அதுக்கப்புறமா நாக்கு இருக்கிறது கூட தெரிய மாட்டேங்குது தேவைப்படுறப்ப மட்டும் அது நாக்க வெளியில நீட்டுது இப்படி நாம வந்து மனமற்ற நிலையில இருக்கிறது தான் நம்மளோட இயல்பான நிலை பூரண நிலை பூச்சியை பிடிக்க வேண்டிய பிராணி வந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அதால பூச்சியை கவனிக்க முடியாது பூச்சியை பிடிக்க நாக்கையும் நீட்டுறது கிடையாது இப்படி மனசோட செயல் எல்லாம் அறவே ஒடுங்கிய நிலை வந்து நிர்விகற்ப சமாதிங்கிறாங்க ஆனா இப்ப அந்த பிராணி விழிச்சிருக்கப்ப தேவையில்லாம நாக்க வெளியே நீட்டுறதும் கிடையாது தேவைக்கு நாக்க நீட்டி பூச்சியை பிடிச்சுக்குது இதுவே சகஜ சமாதிங்கிறாங்க இங்க பேரெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது இந்த அமைப்போட தன்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்ப நாம வந்து நம்ம வீட்டுல ஜன்னலையும் கதவையும் பூட்டிக்கிட்டு வெளியில எதையுமே பார்க்க முடியாதபடி வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறது நிர்தீர்கப்ப சமாதி ஜன்னலையும் கதவையும் நல்லா திறந்து வச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறது சகஜ சமாதி நிலை இந்த ஜன்னலையும் கதவையும் பயன்படுத்தி வெளியேயும் வரலாம் வீட்டுலேயே உட்கார்ந்துகிட்டு வெளியேயும் பார்க்கலாம் வீட்டுக்கு வெளியில வந்தோம்னா வந்த வினாடியே திரும்ப வீட்டுக்குள்ளார வந்துடணும் இல்லாட்டி இந்த இன்ப துன்பத்துல உலர்ற உலர்கிற 
ஒரு சாதாரண மனுஷனா நாம வெளியிலேயே தஞ்சிப்படுவோம் வீட்டுக்குள்ளார இருக்கிறப்ப நாம ஆன்மாவா இருக்கிறோம் அதுவே வெளியில வந்தா மனசா மாறிடுறோம் இப்ப நான்கு மட்டுமே பற்றி பிடிக்கிறப்ப அது ஒரு அனுஷ்டானமா இருக்குது நம்ம மனசானது நான்கிற உணர்வின் மீது ரொம்ப மையல் கொண்டு இருக்கிறப்ப அது ஒரு ஒருமைத்தன்மை அடையுது ஒருமைத்தன்மை அடைந்த நிலையில அது மனசோட இயல்ப கடந்து செயல்படுது நான்கிற உணர்வினோட ஆதாரத்துக்கு போயிடுது இங்க நான்கிறது ஒரு வெளி தோற்றம் தான் நம்ம அக நிலையில நாம வந்து ஒரு அன்குவாலிஃபைட் பொட்டன்சியாலிட்டியா இருக்கும் இதுவே அழிவற்ற பரம்பொருள் இதனோட வெளி இயக்கமா தான் நம்மளோட மன இயக்கம் இருக்குது இந்த மன இயக்கம் தான் மன உடலா மரணத்துக்கு அப்பாலையும் தொடர்ந்து வரதா சொல்றாங்க இப்ப இந்த மன இயக்கமே முக்கியத்துவம் பெறாத நிலையில அது ஒரு ஜட அம்சமா கூட எடுத்துக்கப்படுது அது இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் மறைஞ்சாலும் ஒண்ணுதான் இந்த நிலையில நம்ம மரணத்துக்கு பின்புதான் அடைய வேண்டிய நிலை அப்படிங்கிறது கிடையாது நம்ம உடலோட வாழறப்பவே மனோ உடலை கடந்தும் வாழலாம் இந்த கலைய அறிஞ்சிக்கிறது தான் நம்ம உடல் வாழ்வுடைய இலக்காவும் அமைஞ்சிருக்குது நன்றி வணக்கம்